আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে শার্ট গলা বা কোট গলা যে আছে কলার সেটা আপনারা কিভাবে তৈরি করতে পারেন এই গলাটা একদম সহজ এবং খুবই ইজি তো চলুন শুরু করা যাক এখানে আমি যে মেথডটা দেখাবো সেই মেথডে আপনারা বিভিন্ন স্টাইলে এখানে তৈরি করতে পারবেন তো সর্বপ্রথমে এখানে আমি কাগজে কাটছি নর্মাল যে মেজারমেন্ট আমরা নিই পার্টেন কাটি কামিজের জন্য ঠিক সেইভাবে করে আমি মাছ বরাবর এভাবে কেটে নিচ্ছি কাটা হয়ে গেলে গলার যে নেক আছে গলার যে জামার যে নেকটা আছে সেটা থেকে আমি এক ইঞ্চ করে এখান থেকে বাড়িয়ে নিলাম বাড়ানো হলে গলায় আপনি কতটুকু পর্যন্ত চাইছেন দিয়ে এখানে আমি বাচ্চার জন্য করছি তো এখানে আমি নিচ্ছি দু পয়েন্ট পাঁচ ইঞ্চি বড়দের জন্য যদি আপনারা করতে চান যে মেজারমেন্ট আপনাদের আছে গলার সেই গলার থেকে আপনারা নিচের দ্বীপটা নেবেন চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি এর বেশি যাবেন না এবং এখান থেকে যতটুকু আপনারা ঘেরটা চাইছেন নিতে পারেন এখানে আমি দুই ইঞ্চ টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি নিয়েছি আপনারা চাইলে এর চেয়ে বেশিও নিতে পারেন এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড কতটুকু আপনারা চাইছেন তো এখানে এই জায়গাটা আমি রাউন্ড করে এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি এই যে রাউন্ডটা আছে আপনারা চাইলে এটাকে সোজাও করতে পারবেন অথবা এর চেয়ে ছোটো করেও করতে পারবেন সো ভিডিওর পরে আমি আপনাদেরকে দেখাই সো এখান থেকে একটা ডট ডট লাইন দিয়ে আমি নিচ্ছি নর্মাল যে আমার মাপটা আছে সেটা আর এখান থেকে হাফ ইঞ্চে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার ব্যাক নেক পেছনের যে কাপড়টা থাকবে সেই কাপড়ের মাপ বেসিকলি আমি পেছনের জন্য হাফ ইঞ্চের নেই তো তাই এখানে আমি হাফ ইঞ্চি নিচ্ছি এখানে দুই ইঞ্চে প্রায় টোটাল হচ্ছে গিয়ে দুই ইঞ্চি থেকে একটু বেশি মানে দুই পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির মতো আসছে তো এখন আমি যা করব এই দুই পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আমি নিব হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রা এবং তার সাথে হাফ ইঞ্চ জয়েন্ট করব কারণ এখানে আমার সেলাইতে প্রয়োজন হবে সো এখানে আমি নিয়েছি টোটাল প্রায় তিন ইঞ্চির মতো তো এখান থেকে আমি যে ডর ডর লাইনটা আপনারা তো দেখেছেন সেই লাইন পর্যন্ত এখানে একটা মার্ক করলাম করে এই জায়গা দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন করে দিব যেখানে আমি এক ইঞ্চির একটা লাইন দিয়েছিলাম এখান এখান থেকে এই লাইনটা আমি মিলিয়ে নিচ্ছি মেলানো হয়ে গেলে এইখান থেকে একটা এক ইঞ্চিতে মার্ক করলাম করে এখানে আরেকটা হাফ ইঞ্চি থেকে একটু বেশি আপনারা চাইলে একটু বেশিও নিতে পারেন দুই ইঞ্চও নিতে পারেন বড়দের জন্য আপনাদেরকে আমি প্রেফার করব এখানে আপনারা তিন ইঞ্চি বা চার ইঞ্চি নেন এর বেশি যাবেন না তো এটা হচ্ছে গিয়ে এই কোনাটা আমি বের করে নিলাম এবং এখান থেকে আমি এটাকে একটু মাপটা নিয়ে নিচ্ছি আবারও দুই পয়েন্ট থেকে একটু বেশি যেটা আমি বলছিলাম তিন ইঞ্চির মতো আসছে এখানে হাফ ইঞ্চি কিন্তু আমি কাটার সময় বেশি নেব কাগজে আমি সেমি রাখছি কাটার সময় আমি হাফ ইঞ্চি বেশি নিব তো এখান থেকে আমি আরও হাফ ইঞ্চি একটা মার্ক করলাম করে এখানে ডর ডর লাইন দিয়ে এখান দিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ব্যাক পার্টে চলে যাবে পেছনে যে গলাটা থাকবে আমার সেলাইয়ের জন্য সেখানে আমার চলে যাবে তো এখন যা করছি এইখান থেকে এই যে ডট লাইনটা আছে যেটা আমি বলছিলাম আপনারা চাইলে এটাকে সোজাও রাখতে পারবেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এই দাগটা এভাবেও দিতে পারেন অথবা আপনারা যদি চান তাহলে এই লাইনটাকে এইভাবেও দিতে পারেন যেটা আপনাদের যেভাবে আপনাদের ভালো লাগে সেভাবে কিন্তু আপনারা এখানে এই লাইনটা দিতে পারেন সো আমি এই লাইনটাকে আমি স্ট্রেট করে দিচ্ছি এইভাবে করে কারণ কলার গলা দেব কোট গলা যেটাকে বলি আমরা সো এখানে আমি এইভাবে দিচ্ছি তো এখন চারো পাশ আমি এটাকে কেটে নিচ্ছি এই যে মেথডটা আমি দেখিয়েছি এই মেথডে কিন্তু আপনারা বড়দের জন্য কিন্তু এখানে করতে পারবেন সো এখন যা করব এখান থেকে আমি এখানে একটা ভাজের মতো দিয়েছি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য যেটা কীরকম হবে এইভাবে আসবে এই জিনিসটা এই যে লাইনটা আছে এইখান থেকে এই কোনাটা আমার একটু সমান করে দিতে হবে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এই জায়গাটা আমি এইভাবে থাকবে আমার
এবং এই জায়গা থেকে আমি খোলা হাতে কোনো মাপ ছাড়া এইভাবে একটা রং শেপ দিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে কেটে দিলাম জাস্ট যে এক্সট্রা কাপড়টা আছে যেন হাতের এখানে না যায় তার জন্য এখন আমি কাপড়ের উপরে কেটে নিচ্ছি প্রত্যেকটা পিস এই যে পিসটা আছে এই পিসটা আমি দুইটা পিস করে কাটব এবং আপনারা তো খেয়াল করেছেন সব জায়গা থেকে কিন্তু আমি হাফ ইঞ্চ হাফ ইঞ্চ করে বেশি কেটেছি এবং এটা হচ্ছে গিয়ে আমার আরেকটা কাগজ আমি কেটে নিচ্ছি এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ভেতরের দিকে থাকবে কলারে সো এখানে এটাকে আমি দাগ দিয়ে কেটে নিলাম এখানেও আমার কিন্তু দুই পিসে প্রয়োজন হবে এখন রাইট সাইড এবং রং সাইড আমি ফেস টু ফেস এভাবে করে রাখছি উপরেরটা কিন্তু আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন একটা থাকবে রাইট সাইড এবং আরেকটা থাকবে রং সাইড রং সাইড হচ্ছে গিয়ে আপনাদের উপরের যে পিসটা আছে সেটা থাকবে রং সাইড এভাবে করে আমি চারো পাশে এভাবে করে সেলাই করে নিচ্ছি সেলানো যখন হয়ে যাবে যে যে জায়গাগুলো কোনা বের হয়েছে সেই সেই জায়গা আমি ছোট ছোট করে কাট কেটে দিচ্ছি কাটা হয়ে গেলে এটাকে আমি একটা গাছের সাহায্যে কোনাগুলো যে আছে সেগুলো সমান করে বের করে নিচ্ছি এবং সব শেষে এখানে একটা চাপ সেলাই দিব এটা এখন সেলাইটা দিব না কারণ আমার আরেক পাশ যে আছে কলারের সেই পাশের কলারটা আমার সেলাই করতে হবে সো ওইটা যখন সেলাই হয়ে যাবে তখন আমি এই দোনোটা পিস একসাথে সেলাই করে তারপর আমি এখানে চাপ সেলাই দিব সো এখন আমি সেকেন্ড পার্টে চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় পার্ট তো এখন যা করছি সেলাই যেখানে আমি দিয়েছি ফেস টু ফেস রেখে আমি এখানে হাফ ইঞ্চির পরিমাণে সেলাই করে নিচ্ছি সেলাই এখানে হয়ে গেছে সেলাই করার পর দেখবেন একটু ছোট বড় হতে পারে সেই জন্য আপনারা কি করবেন এক্সট্রা যে কাপড়টা আছে সেটা সমান করে এখান দিয়ে কেটে নেবেন এখানে আমার একটু কাপড়টা বেশি আসছে প্রায় হাফ সেন্টিমিটারের মতো সো এখানে ইঞ্চের মতো সরি সো এখানে আমি এটাকে কেটে নিচ্ছি এভাবে করে আমি চারোপাশে কিন্তু কেটে নিব এবং কাটার সময় একটু সাবধানে কাটবেন এবং আমি চেষ্টা করছি এই ম্যাথডে যদি আপনারা করেন খুবই সহজ এবং ইজিলি আপনারা এই কোট এর যে নেক আছে সেটা আপনারা করতে পারবেন সো এখন যা করব এটাকে আমি মাঝখান থেকে এভাবে ভাজ করে নিলাম এখন আমি এতে চাপ সেলাই দিয়ে দেবো চারোপাশে এবং এই সেলাইটা দেওয়ার সময় একটু চেষ্টা করবেন একটু আস্তে আস্তে করে যতটা সাইডে দেওয়া সম্ভব নিখুঁতভাবে ততটা নিখুঁতভাবে দিলে এই জিনিসটা ফিনিশিংটা খুব সুন্দর আসবে এই নেকে কিন্তু কোনো রকমের প্রয়োজন নেই কারণ এখানে ডাবল লেয়ার চলে আসছে এবং এতে কিন্তু দুইটা সেলাইও পড়ছে যার জন্য এটা হার্ড হয়ে যাবে সো এখানে কোনো প্রয়োজন নেই বক্রম লাগানোর জন্য তো এখানে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল বন্ধুরা দেখো জাস্ট আপনাদের এখন যা করতে হবে ব্যাক পার্টটা যে আছে সেই ব্যাক পার্টটাকে আপনাদের এই পেচ এই নেকের সাথে এখানে লাগিয়ে নিতে হবে যেভাবে আমরা হালটার নেক যে আছে লাগাই ঠিক সেইভাবে এবং আশা করছি বন্ধুরা আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়নি আমি সহজ এবং ইজিভাবে বোঝাতে পেরেছি এবং যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলে এবং তাদেরকেও বলছি আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়নি আপনারা বাসায় ট্রাই করুন এবং আশা করছি আপনাদের কাজ করার সময় কোনো প্রবলেম হবে না এবং এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটাকে আমি এখান থেকে জাস্ট এভাবে করে সেলাই করে দিতে পারেন অথবা ফ্যাব্রিক গ্লু যে আছে সেই গ্লু এখানে লাগিয়ে নিতে পারেন তো বন্ধুরা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং যারা নতুন আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে থাকুন তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যাবে তো সকলকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই